yes good morning students നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം ആസ് എസെൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സമയവും സ്ഥലത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സമയത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സമയം ഈ അതായത് ടൈം ഈസ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദ കൺസേൺഡ് പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് പെർഫോം ദയർ പ്രോമിസസ് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ദ ടൈം ഓഫ് performance if mentioned in the contract must be strictly observed if one party fails to perform his promise in time then a question may arise appo ivada endha parayunnathu samayam mention cheyidittu njan oru vaagdanam koduttundengil aa vaagdanam nirvayetend uttaravaditham e theerchayittum appo aa oru promise il promises il undu promise ikku undu promiser aayittu enikku undu promise aayittu aa vyakthikku undu appo njan 5 lakh rupees koduthu oru car vaangam ennu parayanengil ഞാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇത്രാം തീ ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ആ ഡേ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈമിന് അവിടെ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാറ് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കണം ബാക്കി പൈസ ഞാൻ അപ്ലിക്കും ഇന്ന ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലേ കാരണം അവിടെ ഒരു സമയവും ഇതും നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്പുറത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ പ്രോമിസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ നാളെ ഈ ദിവസം ഇന്ന നേരത്തിനുള്ളിൽ നാളെ നിങ്ങൾ പൈസ എത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആൾക്ക് കരാർ കൊടുക്കും എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യും അതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മൾ ആ സമയത്തിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ലാ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദ ടൈം ഫിക്സഡ് ഫോർ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കൺ ആസ് ദി എസെൻസ് but not the time for payment of price unless otherwise agreed adayid goods nammal ethikkam ennu eetteduthundengil aa samayam samadinum oru pradhanyam koodal kodukanam cash ennallathu dealing cheynathu adu pinneedana okay pakshe aa sadhanangal ethikkam ennu njan parannittundengil aa sadhanangal avadu ethikkendathu aa krithya samayath nammal sadhanangal ethikkanayittu pratheegam sradhikkendathayittund ഓക്കെ ചുമ്മാ നമ്മളവിടെ ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നു ആ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ട് നിറവേറ്റാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു ഒരു ഇതാകും അത് ആക്ച്വലി ഒരു വിശ്വാസ വഞ്ചന എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലായിട്ട് മാറി വരും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ടൈം ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദി എസെൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് സമയം എപ്പോഴെല്ലാമാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നതാണ് വേർ ദ പാർട്ടീസ് ഹാവ് expressly agreed to treat the time alle samayam krithyamayi parnittulla oru contract aanengil avada nammal samayathine pradhanyam koodal kodukkandadayitte undu pinne parayunnathu endana where the delay operates as an injury to the party adayidu endha vare delay operates as an injury to the party ipo njane oru promise nirvetan vaigi ennundengil അതിന് പരി ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ പത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒരു എന്തോ ഒരു ജപ്തി സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ അതിന് തടയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അയാളത് സമയം അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ പൈസ കിട്ടിയില്ല അത് ജപ്തി നടന്നുപോയി നമുക്കൊന്നും നിറവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ് എന്താണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വേർ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് നെസസിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് റിക്വയേഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ടു പെർഫോം ടു സോറി റിക്വയേഴ്സ് ദി ടൈം ടു ബി ദ എസെൻസ് അല്ലേ നേച്ചർ ആൻഡ് നെസസിറ്റി അതായത് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് നെസസിറ്റി പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലേ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതായത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തിന് നമ്മൾ ഇത്തിരി
നീ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റിൽ നീ തന്നോ അല്ലെ കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പിന്നെ ദ ഡിലേ ഇൻ പെർഫോമിങ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ വൈകിയാലും വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വരുന്ന വില കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് സമയത്തിന് അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഡസ് നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ നേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നെസസിറ്റിയും അതിന് അവിടെ അത്രത്തോളം അതിലൊരു ഒരു ഇത് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സമയത്തിന് അത്ര വലിയൊരു പ്രാധാന്യം നമ്മളപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രാക്ട്സ് വിച്ച് നീഡ് നോട്ട് ബി പെർഫോംഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് വിച്ച് നീഡ് നോട്ട് ബി പെർഫോംഡ് നമ്മളിതിന് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണ് വെൻ ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാത്തത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ നടപ്പിലാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് നീഡ് നോട്ട് ബി പെർഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് നീഡ് നോട്ട് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലെന്താ പറയുന്നത് വെൻ ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതായത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ അത് നമുക്ക് പിന്നെ അത് നിറവേറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ബാങ്ക് മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെളിച്ചത്തിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കണ കേസാണോ അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് വെൻ ദ പാർട്ടീസ് ടു എ കോൺട്രാക്ട് അഗ്രീ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ന്യൂ കോൺട്രാക്ട് മറ്റൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ വെക്കാം ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ വെക്കാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പുതുക്കി എഴുതാമെന്നൊക്കെ വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടെ അതൊരു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാം വേറെ ആളെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രയും വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് നോക്കിയിട്ടേ നമുക്കത് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് വെൻ ദ പ്രോമിസി റിലീസസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ടൈം ഫോർ ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ആക്സെപ്റ്റ് എനി അതർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രോമിസി റിലീസസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലേ പ്രോമിസി അവൻ്റെ പ്രോമിസി റിലീസസ് ഫ്രം ഇസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അതായത് ഞാൻ കാറ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്ത് കാറ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രോമിസറാണ് കാറ് തരേണ്ട വ്യക്തി പ്രോമിസ് ചെയ്യണം പ്രോമിസ് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാറും കിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻ്റ് നാലാമത് പറയുന്നതാണ് വെൻ എ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് സെറ്റ് അസൈഡ് ദി അതർ പാർട്ടി നീഡ് നോട്ട് പെർഫോം അതായത് ഒരു വോയിഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് അങ്ങനെ വോയിഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതിന് നമ്മളൊരു ഒരു മാ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വ്യക്തി അത് വോയിഡബിൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഈ ഡസിൻ ഹാവ് ടു ഡു ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ഫർദർ അല്ലേ വീണ്ടും അത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നില്ല സെക്ഷൻ അറുപത്തിനാല് അത് അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് വേർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഹാസ് ബീൻ കോസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രോമിസി വേർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഹാസ് ബീൻ കോസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രോമിസി അത് ആ വ്യക്തി ചെയ്യാനേ മുതിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് പ്രോ എനിക്ക് കാറ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി കാറ് തരാനേ ഉദ്ദേശമില്ല പിന്നെ എന്താണ് കാര്യമുള്ള അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് വൺ എ കോൺട്രാക്ട് ബിക്കംസ് ഇല്ലീഗൽ അതായത് വല്ല നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ടുഡേ ടൈം ആൻഡ് എസൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട്സ് വിച്ച് നീഡ് നോട്ട് ബി പെർഫോംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ താങ്ക